Hi friends, welcome to Tech Civil. Building construction is foundation the topic and discuss it. We have two videos we have the video. We have a continuation of the video. We have the last part of the foundation. The last civil engineering exam is useful at the topic and foundation. We have a February month. We have a workshop in the exam. We useful at the topic. We have a class in the class. The type of boring or drilling used in site exploration of rock formation is percussion boring. That is per percussion boring. We form the rock form the site exploration. That is the use of type of boring and drilling. Percussion boring. The method of soil exploration which is suitable for a depth of 3 meters is probing. That is soil exploration is a method. Probing in the way, and the depth is 3 meter, maximum 3 meter variable depth in probing use in the probing method use in the pile caps are used on a group of piles to spread the vertical and horizontal loads to all piles. Group of pile or pile in a group in a pile caps some look at the current use here and pile caps in the end of the vertical load of horizontal load of spread day the lap piles in a spread day of India and a pile caps group of piles in use here in the Maximum safe bearing capacity of fine sand is 10 ton per meter square. Fine sand is the maximum safe bearing capacity of 10 ton per meter square. But you can learn fine sand medium clay, soft clay. You can learn a few videos. You can learn a lot of things. 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 Fender pile protects the birthing ships from damage. अगर कुछ piles type piles पर जाना पड़ता है लोगों pile आना fender pile अंदर बारे ना द birthing ship पे ने damage लेने में protect है ना type pile आना fender pile अंदर बारे ना द in underrived pile, a bulb can increase the bearing capacity of soil up to 50 percentage. Underrived pile and another parent and another underrived pile, underrived pile, bulb, bearing capacity 50 percentage at increase in the bearing capacity of soil 50 percentage at increase in the ability of subsoil to support the load of the structure without yielding is known as bearing capacity of soil. We call bearing capacity, safe bearing capacity. Bearing capacity is called the ability of subsoil to support the load of the structure without yielding. Yield is the structure load to support the subsoil. The ability of bearing capacity of soil is called the spread footing for a wall is known as strip footing. Spread footing is called the strip footing. A spread footing which supports two or more columns is termed as combined footing. One spread footing is called the combined footing is called the combined footing. The bottommost part of a well foundation is well cup. Well foundation is called a deep foundation is called a type foundation is called a well foundation. Deep foundation is called a pile foundation is called a well foundation. In the well foundation, the bottommost part is called a well cup. It is called a well cup. It is called a staining. It is called a well staining. It is called a bottommost part. It is called a well cup. It is called a well foundation commonly used. जिस ने क्या ना कॉमनली यूज़ है ना तो ए पार्ट ऑफ़ सुपर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड द फ्लोर लेवल ऑफ़ द बिल्डिंग इस प्लेन द अरे द सुपर स्ट्रक्चर ना रहे हम नमक रहे हम फाउंडेशन मोगल लोला है ना तो सुपर स्ट्रक्चर ना ना बारे में ना अब हम सुपर स्ट्रक्चर ला ग्राउंड लेवल ने फ्लोर According to Rangi's formula, minimum depth of foundation is P by R into 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta the whole square. This is important that all the equation is in Rangi's formula, minimum depth of foundation is the equation that is the equation. So, this equation is the equation that 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 is minimum depth and maximum depth. That is the equation that is the equation that is the equation. बाद मिनिमम डेप्थ तो फिलहाल आपको मानना तो एट्टी पॉइंट एक क्वेश्चन ही होता है ना मैं कंफ्यूशन आये तो लोग एक क्वेश्चन ही होता है ना मिनिमम डेप्थ तो फाउंडेशन आना पी बाय आर इंडियो वन माइनस साइन डीटा डिवाइड बाय वन प्लस साइन डीटा द हॉल स्क्वायर इधर अलग एग्जाम्स ने के एलेवल एग्जाम्स ने के इधर 
പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പോസ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എത്രയാണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റാങ്കിങ് ഫോമുല മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സയൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സയൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ഓൺ എക്സ്പാൻസി സോയിൽസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെല്ലിങ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്കേജ് ഓഫ് ദ സോയിൽസ് അണ്ടർ റിംഡ് പൈൽ അണ്ടർ റിംഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻസി സോയിലൊക്കെ ഉള്ള സോയിലൊക്കെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണും ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്വെല്ലിങ്ങും സ്ട്രിങ്കേജും കാരണമായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻസി സോയിൽ എക്സ്പാൻസി സോയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് സോയിൽ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബിയറിംഗ് കപ്പ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് സോയിലിൻ്റെ മാക്സിമം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം സാൻഡ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീഡിയം സാൻഡിൻ്റെ മാക്സിമം സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഇസ് അബൌട്ട് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അണ്ടർ റീംഡ് പൈലിന് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ മാക്സിമം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോമ്പാക്ട് ക്ലേ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഒരുപാട് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാം ഏകദേശം ടെണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഒരു പേര് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ അത് വ്യത്യാസം വരുന്ന പേരുകൾ മാറി പഠിച്ച് ഒരു പേര് തന്നെ പഠി ഒരു വേല് പഠിച്ചിട്ട് രണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് പോയാലും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ലൈവ് ലോഡ് ഫോർ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഡാൻസ് ഹോൾ തിയേറ്റർ എക്സർസൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്ങിലും പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലും ഡാൻസ് ഹാളിലും തിയേറ്ററിലൊക്കെയുള്ള ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലൈവ് ലോഡ് ഫോർ വർക്ക് ഷോപ്പ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് എക്സർസൈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വർക്ക് ഷോപ്പിലും പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിലും ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ഉള്ള ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കാണാത്തത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹില്ലി ഏരിയയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ബിയറിംഗ് പൈൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഹാർഡ് സ്റ്റാറ്റം നമ്മൾ ബിയറിംഗ് പൈൽ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബിയറിംഗ് പൈൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹാർഡ് സ്റ്റാറ്റത്തിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ഇൻ സാൻഡി സോയിൽസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഇസ് പിയർ ഫുട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ സാൻഡി സോയിൽസിലൊക്കെയുള്ള ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ ഫുട്ടിംഗ് ആണ് അത് എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാൻഡി സോയിൽസിലൊക്കെ ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ആയിട്ട് എയർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പിയർ ഫുട്ടിംഗ് ആണ് ദ മിനിമം ലോഡ് വിച്ച് വിൽ കോസ് ഫെയിലർ ഓഫ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പം ബിയറിംഗ് കപ്പാസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിനിമം ലോഡ് വിച്ച് വിൽ കോസ് ഫെയിലർ ഓഫ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫെയിലർ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം ലോഡ് അതിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ റിവർ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഹാവിങ് ലോങ് സ്പാൻ കൾവേഴ്സ് ഈസ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതി
ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തോണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂ ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് ഇതുപോലെ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലാണ് എക്സാംസ് വർക്ക് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആണ് എക്സാം നടക്കാൻ നടത്താനിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സിലബസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസും പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക മാക്സിമം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസാണ് മുൻപ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സെയറിനും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സെയറിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാംസ് ഒക്കെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ്